Hi everyone. Uh, we are going through the syllabus of 12th physics and the chapter is current electricity. In this chapter, my first topic is electric current. So, what is electric current? It is rate of flow of charge. Rate of flow of charge through any cross section of a conductor. Matlab, kisi bhi chalak ke anuprasth kaat se, cross section se, jo charge ka flow ka rate hoga, wahi hamaada kya kehlaega? Electric current kehlaega. It is denoted by I. It is a scalar quantity. Phir scalar quantity kyo? Kyoki ye vector law of, triangle law of vector addition ko follow nahi karta hai. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली I is equal to dQ upon dt या फिर Q upon t यहाँ पे Q है चार्ज और t है टाइम इट्स SI यूनिट इज एम्पियर जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं एंड डेराइव्ड यूनिट इज गुलाम पर सेकेंड चार्ज का यूनिट होता है गुलाम और टाइम का होता है सेकेंड तो गुलाम पर सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन of flow of positive charge भैया कभी भी अगर charge flow हो रहा है तो एक atom charge को देगा तभी तो दूसरा atom charge को लेगा इसीलिए जो देगा वो positive charge जो लेगा वो negative charge तो हमेशा electric current represent करता है positive charge के flow को it always flows from higher potential to lower potential मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव हम बैटरी देखते हैं सिंपल सेल उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होता है तो करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है इफ अ चार्ज क्यू रिवॉल्व्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद फ्रीक्वेंसी एफ देन करंट इन कंडक्टर इज गिवन बाय मान लीजिए कि कोई एक सर्कुलर पाथ है कोई भी सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे कोई चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है जिसपे फ्रीक्वेंसी उसके पास कितना है एफ फ्रीक्वेंसी है तो अगर हम करंट का बात करेंगे वहां पे तो आई बराबर क्या हो जाएगा क्यू इंटू एफ चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी अब अलग अलग जो हमारा कंडक्टर है कंडक्टर के अलग अलग जो फॉर्म्स है उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा अगर कोई सॉलिड कंडक्टर है कोई भी सॉलिड कंडक्टर है जैसे कि मेटालिक वायर हो गया कॉपर वायर हो गया अल्मोनियम वायर हो गया इसमें करंट फ्लो करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो उस कंडक्टर में पहले से ही मौजूद है अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है तो लिक्विड में करंट फ्लो करेगा कैरियर्स के हेल्प से और वो कैरियर्स होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आय अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम पानी में सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- दो आय में टूटता है जहां पे Na+ पॉजिटिव आयन है और Cl- नेगेटिव आयन है यही आय वहां पे कैरियर का काम करेगा लिक्विड में चार्ज को फ्लो होने के लिए और अगर हम गैसेस मीडियम का बात करें तो गैसेस मीडियम में करंट का फ्लो पॉजिटिव आय और इलेक्ट्रॉन के कारण होगा अब अगर मान ले कोई कंडक्टर है हमारे पास जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n नंबर मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है पर सेकेंड और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज E दिया हो तो करंट का बात अगर हम करें पर सेकेंड चार्ज फ्लोइंग और करंट फ्लोइंग का बात करें तो हो जाएगा Q इज इक्वल टू एन ई या फिर आई ईफ एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड गिवेन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर किसी भी कंडक्टर के एक गिवेन क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए कंडक्टर है एक इकाई क्षेत्र से इसके एंड इफ ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज क्यू इजकल टू एनी अब अगर करेंट फ्लो कर रहा है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कंडक्टर से हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम डेंसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं तो करंट के फील्ड में भी 
करंट डेंसिटी होता है जिसे हम जे से डिनोट करते हैं और करंट डेंसिटी है क्या इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर मान लीजिए कोई चालक है कोई कंडक्टर है उसके इकाई क्षेत्र से जितना भी चार्ज फ्लो करेगा वही हमारा कहलाएगा करेंट डेंसिटी इसे किससे डिनोट करते हैं हम जे से डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय जे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी अब इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है इसे हमको याद रखना पड़ेगा इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट मान लीजिए कोई कंडक्टर है और किसी गिवेन पॉइंट पे यूनिट एरिया पे जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होगा वही डायरेक्शन इसका डायरेक्शन होगा यानी कि जे इज कल टू आई अपॉन ए और जे इज कल टू आई इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखते हैं डी क्यू अपॉन डी टी और ए ए बोले तो एरिया अगर हम किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का बात करें तो कंडक्टर है अगर ये इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है सर्कुलर है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ए का वैल्यू कितना होता है पाई आर स्क्वायर तो जे इज कल टू डी क्यू अपॉन डी टी और ए के जगह पे क्या रख सकते हैं वन अपॉन पाई आर स्क्वायर यहां आर क्या है रेडियस ऑफ कंडक्टर आर क्या है रेडियस ऑफ कंडक्टर और पाई का वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर इसका ऐसा यूनिट करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर अब एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हम कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर मतलब किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है इफ करेंट इज वन मिली एम्पियर मिली मतलब दस के पावर माइनस तीन से गुना करना पड़ेगा इज फ्लोइंग थ्रू इट फ्लोइंग थ्रू इट तो हमको कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आई का वैल्यू दिया हुआ वन मिली एम्पियर वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री एम्पियर और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन कुलम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमको ये चीज कैलकुलेट करना है तो क्यू इजकल टू क्या लिख सकते हैं बाबू एन ई क्यू इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम एन इंटू ई और आई इजकल टू क्या हो जाता है एन ई दोनों क्यू इजकल टू एन इजकल टू आई तो फिर एन बराबर क्या लिख सकते हैं आई अपॉन ई और आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है वन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री एम्पियर और ई e का वैल्यू हम जानते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू टेन टू दावर सिक्सटीन ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर उस चालक के अनुप्रस्थकाट से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब इस पर क्वेश्चन और देखें कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ अ चार्ज ऑफ हंड्रेड गुलाम चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है हंड्रेड गुलाम पासिस थ्रू गिवेन क्रॉस सेक्शन पासिस थ्रू गिवेन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन वन आवर टाइम कितना वन आवर एक घंटा देन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट इन वायर इस क्वेश्चन में आपको चार्ज दे दिया है टाइम दे दिया है वन आवर अब आपको पूछ रहा है कि भाई करेंट का स्ट्रेंथ कितना होगा वो आप वायर से वो आपको निकालना है आंसर है वन पॉइंट थ्री सिक्स एम्पियर ये आपका असाइनमेंट है इसको आप सॉल्व करें सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर डालें थैंक यू कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन देम थैंक यू